怎么样？带你们的人去比试比试。行啊，你这训练场确实不错。来，去练去。请，走走。没想到严局长会来这一出，还好上级我有自知之明。现在最关键的是，一定要抢在上级五之前找到人才。队长，咱们找了这么长时间，毫无踪迹，还得怎么找？你得给个方向。方向？梁飞就是方向。他现在的目标也是日特。你给我把他盯住了，他到哪，你到哪。这样的话，我们就可以得到第一手资料，抢在他们之前找到日特。徐队长，英明啊！快点爬！这真是不知道你们平时怎么训练。腿用腿。你怎么在这儿呢？我帮徐队长买酒。买酒？特战局门口那儿不就有卖酒的吗？怎么跑这儿来了？嗯，没有。呃，徐队长他其实口味挺重的啊。呃，他要的酒没得卖。哦，什么牌子的酒啊？徐队长呢，其实他不爱喝瓶装酒的。啊，哎，你看，就那家，里头的那些散散酒，嗯，就和他口味了。那家，对，走，我陪你去。啊啊，哎不，哎，我用陪你去。没事，去吧，我在这等你。小波，嗯，梁飞，你还在呢？对啊，怎么那么快就出来了？酒呢？没有，我怕你等着急了。你有事先走，不用等我的。我没事，我等你啊，赶紧进去吧。多买点啊。要不是你，我都不知道该怎么办了。你实在是太英勇了，你一定要接受我的采访。来，我要告诉大家你是怎么工作的，怎么抓小鬼子的，怎么带小分队的。我要写一个长篇的纪实报道，你可千万不可以拒绝我啊！哎，前面有个茶楼，我们就去那儿接受采访吧。走吧。前面茶楼。走啊！哎呀，来，这里是重庆最好的茶楼，今天就在这儿采访你。去包房呢，还是在包房吧，大厅就行。哦，啊，得嘞，干嘛要在大厅啊？伙计，来壶茶。哎，好嘞。这次来是执行秘密任务的，二位来点什么？喝点茶。呃，我们。
们还要等两个人，一会儿一起的。好嘞，老板，茶来了。执行秘密任务的第一原则就是不要乱问，也不要乱说。啊，这里有坏人啊！第一原则是什么？哦，不问。哎，你喝点什么？别看。哦，你得查，你得查。别看，将会暴露的。我不问就是了。该问的可以问，但是别乱看。哦，那个人有问题。哪里有问题啊？你一会儿帮我盯住他。他跟什么人说过话？说多长时间？交换过什么东西？用这个本给他记下来。好。我一会儿出去，看看外面有没有接应的人。记住，千万不要打草惊蛇。等我回来，我们再抓他。我自己在这盯着呀。怎么了，大局长？这么简单的任务都完成不了？我能完成。那好，交给你了。时间了，哎，都是因为蔡小姐，真是烦死了，好不容易才甩掉她，我都看见了。杨飞，我长话短说了，你给的燕思，组织上已经做过鉴定，基本上和你的判断是一致的。燕思都是印尼产的，在重庆绝对是走私货，价格不菲。能弄到这种燕思的，不是高官就是洋人，普通老百姓肯定是搞不到的。我们已经得到了可靠的情报，近期会有一批南洋来的走私货在重庆上岸。到时候他们会找搬运工分散运输，这其实对我们的排查很不利。毕竟咱们人手也有限。你看，如果用特战局的人帮忙，算了，我信不过他们。对了，昨天你没事吧？没事。谢你啊，我还在想，那个时候你怎么会出现在我这儿？这就得问你哥了。我哥？嗯，他知道什么？我问他。这重庆哪有 ZF 四二瞄准镜？他说你那有，于是我就联想到了，这日特会不会去你那儿？最后，还是晚了一步。好你个梁飞，敢耍我！哎，你什么时候？来不及了，五分钟到了，我得先走了。这么快到了，再待一分钟。老规矩，三分钟之后你再走。哎，知道。说一下，咱们接下来的任务。我说你别大喘气儿啊！到底啥任务啊？你这人吧，就变不了戏法儿。为啥呀？绷不住劲儿啊！变戏法讲的是什么？就是得绷住了。你把嘴闭上吧，不说话没人把你当哑巴。我，哎，先说个题外话。你们都别忘了，我们是一个战队，最需要的就是团结精神。刚才你们这几位，从我做起。战将，对不起，没有，不存在，是我嘴欠。<笑><笑>
黑子兄弟，对不住啊，不存在。<笑>好了好了，言归正传，先说说这个烟头吧。这支烟头是那个日本特务在现场留下的，他有个习惯，每次在伏击地点都会抽一支这样的香烟。我查过了，这个烟丝产于印尼，属于高档货色，一般只有有钱的商人和洋人才抽得起。那咱上哪去找去啊？又插嘴。我查过了，这个烟丝是从南洋走私过来的，过两天就有货到，走水路，在码头分包拆运，咱们得分头行动，沿着这条线索找到这些烟丝的去向。还有，汇总完情报以后，一定要尽快沿着这条线索找到这个日本特务。你们都谈一下各自的想法。咱也不知道这些货到底在哪。再说了，咱在重庆人生地不熟的，分包拆运咱人手不够，咋找？我重庆倒是有一些朋友，我可以编个理由让他们帮着找。哎，我突然想起一件事来，还记得上次我跟那个无赖打架吗？我救的那一老一少好像就是往码头送货的。要不这么着吧，我去找找他们，然后呢，争取发动发动他的工友，也许这样我没准我就能找着什么线索了。行，佳佳，上次你除暴寒凉还是对的。这件事儿吧，咱只有先找着线索。才能说明我上次这个除暴安良是有意义的，是吧，彩霞？是吧，小梅？我，你们让我干什么我就干什么。那好，小梅，你跟彩霞一块去排查一下烟摊，看看这重庆到底有多少家烟摊是专门卖这种烟丝的。明白。孩子，嗯、你配合家将到码头去找那些搬运工。想办法从他们那儿获取有效信息。放心，我会带领黑子圆满完成任务的。黑子，你怎么说？我坚决完成任务。我要的可不是这个态度。我全力配合王家将，坚决完成任务。这就对了嘛！别忘了，你是一个老队员了。怎么了？什么都没发现，哎，太正常了。嗯，别灰心，再去前面看看。啊，嗯，走。哎呀，累死我了。这就累了。你看我这人是不是特无能啊？我这好不容易第一次担当重任，结果我这一天下来，我这两手空空，颗粒无收啊。回去我怎么跟飞哥交代我？兄弟，干咱们这行的可没天上掉馅饼的事儿。没事儿，你这次的表现呀，我都看见了，不错。等见了梁飞，我好好夸夸你，行不行？谢谢啊，兄弟。哎，那不是陈彩霞吗？是想检查一下陈彩霞的警惕性，怎么样？检查出来结果了吗？是不是别在上头动不下？不是你这警惕性也太高了吧？我这别字还没说完呢，咚我就躺地上了，我。庆幸吧
我今天是没带着家伙，我要是带着家伙，你早就嫁河西去了。到时候啊，你就在地底下，我们都这么跟你聊天。别别别别别，我我还是踏踏实实我躺地上吧。我谢谢你啊。哎，说正经的，你们那情况怎么样？一点眉目都没有。你们呢？我们也一样，毫无进展。疼啊！我走不了路了，我。那怎么办呀？你躺地上呀。小明，你别理他，他不知道又憋什么坏。知我者黑子兄弟也呀。不是，我就是刚才摔了一下吧，我这我我我这眼睛发花，就前面那那几个那红红圈里边写写的是什么字儿啊？那是。川渝火锅。嘛意思啊？重庆火锅呗。想吃火锅就直说，拐什么弯子呀？<笑>这歌你说的，我没说啊。黑子，嗯、小梅，我尽一下地主之谊，请你们吃火锅。好啊，谢谢彩霞姐。不是，没我啥事儿啊。你呀、啊，你不是浑身疼，走不了路，眼睛也看不到了吗？往后走，诊所在后边。走了，别动啊。我又能看清楚来。这回重庆火锅啊！哎，几位，哦，来套重庆火锅啊，连汤带菜，给我一块上。看给他高兴的。你们先坐，我去看看菜。哎，蔡小姐，我也来看。蔡小姐，香啊，我太香了。哎，黑子。这火锅汤不是现成的吗？这我得整一口啊！啊！哇哇哇！真喝呀！哇哇！怎么了？他把那火锅汤给喝了。哎，你真得去那药店了。你是不是傻呀？你还真喝呢！小黑，赶快给他倒点水。太辣了！哇！不被辣死还得被烫死，倒点水。哎呀，又烫。我不喝，太辣了。水，啊水啊！啊、你慢点儿。怎么样？来人，把那棍子给我留下来。你们顶着。啊！现在可是文明社会了，你这么着，你抢人闺女，这不够文明吧？什么？你老哼哼哼的，吐了说话。馅饼，天上真掉馅饼，哪来的馅饼？你是不是辣傻了？不是啊，那就是我那天救那俩人呢。哎呦，哎呦，我说，二位，那个，你还还还记得我吗？爹，这是那天救我们的大哥。哎呀，谢谢你啊，小伙子，那天多亏了你呀、啊，帮助我们父女俩，我们还没来得及感谢你呢。不用感谢我，那个后来那个姓赖那个臭流氓又找过你们吗？他没来，我们不给他送货了。我们要怎么感谢你？哎呀，不用感谢我啊，我今天啊正好有一个忙，想找您们二位帮我一下呢，还。哦，您说有什么事的话，我尽量帮忙。哎呦。那我可就得感谢您了。哎呀，不客气，不客气。那真叫踏破铁鞋无觅处，柳暗花明又一村。功夫不负有心人，蓦然回首说：“说结果。”啊，啊，结果呀，结果就是我终于找到了我救的那一对妇女。哎，也没说那姑娘长得还真是水灵。重点。啊，那个老汉说呀。他和他的同乡都是负责给这个码头送货的。我们已经约好了，一旦发现有南洋来的货，立刻通知我。我们的联络地点就在朝天门码头。干得好，佳佳。彩霞，嗯，你那边有什么消息吗？我朋友对这种烟草了解的不多，但是他们正在找，一有结果会立刻告诉我。得，看来咱只能守株待兔了。不行，我得出去活动活动。我我也去。我就在院里活动活动，活动亲兄弟嘛，打仗才亲兄弟呢。活动就是为了打仗。行，南威，给你请示一下，我们在院里活动活动行吗？没问题啊
，要是有活动，咱们一块儿去啊！走，走，走，走。哎，对了，你们先去，我随后就到。好嘞，好。杨飞，谢谢你这次救了我妹妹。你也太见外了，谢什么谢啊？对了，你是不是也该回特战局了？严寒他跟我封了一个大队长。行，那还挺大吧？我才不稀罕，我没接受。但是我现在还不想离开特战局，因为在重庆，有特战局这个背景做掩护，行动起来会方便一些。杨飞，希望你能理解。这是你自己的事儿，你不用跟我说。说心里话，自打加入你的战队以来，我就已经融入到这个团队了。我觉得跟你们在一起并肩战斗，痛快。你觉得痛快就好。哎，来这这么久了，我都没活动过。刚才他们一说，我心里就痒痒。你要不要跟我一起出去活动活动啊？好啊，求之不得。点到为止，点到为止。你们局长可都说了啊，我们可以在这儿训练，凭什么赶我们走啊？就你们几个散兵游泳，哪个犄角旮旯不能练啊？我告诉你，这里是我们特战队正规训练的地方。正规训练你懂吗？就是按条令，在这里全方位的展开训练。你们几个人在这瞎玩，如果待会儿我们伤了你们，可不是开玩笑啊！嘿，你们是正规训练，我们也是正规训练，到时候谁伤了谁还不一定呢。你这意思抢地盘对吧？抢地盘可以啊，你得有真本事来抢，兄弟。那你跟我说说，怎么才叫做有真本事？干嘛呢？这是？打群架呀？老婆，怎么回事啊？虽然这是咱们特战局的地盘，啊，但你一小子也不能仗着人多欺负人家。报告队长，我们准备训练，可这帮人不让地方。啊，刚才我好像听到了。哎，这样吧，我来个折中的建议，一对一怎么样？谁输了谁腾地方。我也听说了，梁飞战队各挺各的，那都是这。一当时，我想应该不会不一战。徐队长，要说一当时，可真不敢当啊。不过这格斗，也是我们战队的基本训练，这是你的地盘。规矩你定，好，那咱们每队出三人，三局两胜，没问题。比什么？格斗。老婆，你先来。是。怎么样？你先来，还是你先来，还是你跟我来？老婆是去年综合格斗考核第一名，不知道哪位前来应战的？我来，我来会会你这个第一名。行。徐总，这是要比武啊，伤着人就不大好了。徐忠勉不会连这点分寸都没有吧？正好。看看梁飞和他的战队到底有什么本事！飞哥，使劲啊！啊！
曹波功夫不错，黑子现在有点被动。你有信心吗？黑子，下盘位。只要那个陶波不打他的要害，等他打没劲了，也就是这个陶波该出手的时候了。你们放心吧。匪武工队的战友，嗯，是个勇士。陶波兄弟，打得不错，啊。知道往人要害上的，以后见着鬼子，你可也得这么打，啊？伤得重吧？要不要送你去医务室？兄弟，好样的！兄弟，我还留着劲儿呢！啊，还有劲儿呢！第一场结束，算你们赢了。第二场比逃脱。我来。哎，免了。第一，你曾经是我们特战局的，我们特战局有什么本事，你都学到手了。第二，你也看见了，我们这边又没有女将，所以好男不跟女斗。哎，我来，行吗？行。看样子，徐宗敏是和梁飞叫上反了，把看家的本领都使。徐总，我去制止他们。我说过。我想看看梁飞他们到底有什么本事，知己知彼，百战不殆。哎哎哎，都是自己人啊，别捆那么紧。去年的综合评判成绩是两分三十二秒，希望二位能够把成绩继续提高。预备，开始。家将背后多了一把锁。咱们要赢，就得让特战局那帮人心服口服。要是一旦输了呢？没事，家将，我信他们。
行啊！哎，我说徐大队长，既然是比赛，咱就得公平吧？那为什么我这后背多了一把锁呢？是吧？是吧？好，梁飞战队果然个个都是能人，三局两胜，我们输了。等等，徐队长，你是个愿赌服输的人，不过你要就这么认输了，回去也没法跟你这帮兄弟交代。要不这样吧，咱们再比一局，只要这第三局你赢了，整个赌局都算你们赢。张队长，不好意思了，看来你得出山了。上席五，是我们特战局的人，我想应该不用我多做介绍了。他代表我们特战局出战，最合适我。怎么样，两位？张队长，我们切磋切磋。少兄。我想你应该不会说自己不是特战局的人吧？切磋切磋，点到为止，点到为止，请，请，哥，放心，我心里有数。徐总，徐宗敏这是想倒一出龙虎斗啊？不会伤着人吧？你别说，徐宗敏还是有点脑子的。这是一个一箭双雕的好计策。第一，看看尚西武的心到底是在梁飞那儿还是在我这儿。第二，我正好也想看看这梁飞、尚西武到底孰高孰低。蔡将军的女儿，肯定是奔着梁飞来的呗。那天在舞会上的时候啊，就围着梁飞转。没办法，这梁飞呀、啊，太能招风了。蔡小姐，你来的正好，我们特战局的上级五和梁飞马上就要比武了，你就等着看一场龙虎斗。他们要比武？徐宗敏，万一梁飞有个什么三长两短，我哪里是问？我不是说了吗？比武不是打架。你没什么两样真打呀！少兄，加把劲儿啊！比武结束。哎，队长，你没事吧？好着呢。比武结束，大家今天都很有收获吧？啊
车站局的，收队。好。看人家梁飞，怪不得上戏我跟着他跑了。我们特战局啊，就是缺少像梁飞这样的能人。局座，那咱们就想想办法，把梁飞挖过来，花点大价钱吧。哼，常武啊，你不了解共产党人，对于钱他们不感兴趣。我看呀、啊，这次铲除日特的任务，还得依靠人。这个徐总也真不给我长脸。经过这段时间与英美双方协商，初步拟定了盟军协同作战方案，但是还是有很多问题需要盟军解决，问题都在文件上。我看在上报委员长之前，还是要先跟美方沟通一下。嗯，啊，文件是绝密级的。中美英三方一方一份。好的，我回去马上看一下，然后安排送往大使馆。好。梁飞，你是不是目中无人啊？那天在茶庄的事情，你给我一个说法。茶庄怎么了？你为什么要骗我？你跟我说那个富商是日特，可我一问，那人是我爸的朋友。哦，原来是这事儿啊！哎呀，我给忘了，对不起啊。一个对不起就完了，你有没有点绅士风度啊？哎呀，这个事儿是这样的，得，听我给你解释啊。又惹上一个。那天在茶庄啊。我本来是想办完事儿回去找你的，可一下子忙别的事儿了，给忘了。我我给你道歉 ，I'm sorry。Sorry， sorry 也没有用。sorry， sorry 什么？啥玩意儿？估计是是爱咋咋地的意思吧。哦。那你想怎么样？你这是在敷衍我，你必须真诚的、认真的向我道歉。雪丹，别闹了。别耽误人家工作，我不。梁飞，我知道你是大英雄，你有本事，那你也不能看不起我们这些弱女子。我要跟你比武。什么？哎，我说蔡小姐，您拿这笔杆子跟飞哥比武啊？哎呀，这笔杆子能当飞镖呢？真能当飞镖。好嘛，还真能当飞镖嘿！你们也看不起我。梁飞，我把话放着，咱们俩比武，我要是输了，我一辈子不见你；可我要是赢了，你就得允许我跟着你报答你。嗯。来，当真了？你不敢了？稀罕啊！你说这洋人使的东西怎么都那么奇怪啊？不是，这能打鬼子吗？是啊，西洋剑，这还真是个稀罕玩意儿啊！看来小仙，蔡小姐你练过，你这是要玩真的？梁飞，你别伤着他。放心吧，不会的。
得，飞哥精明了一辈子，在他身上栽了一根呢。你们都看到了，我赢了。梁飞，你可不能再骗我，你要接受我的专访，还得让我跟着你。你这是耍赖呀、啊，耍赖都算。哎，兵不厌诈，比赛的过程不重要，重要的是结果，我赢了。梁飞，当着这么多人的面耍赖，可就没意思喽。好吧，就算你赢了，不就是个专访吗？我答应了。沸腾。